30 Ağustos Zafer Bayramımızın 90. yıl dönemini kutluyoruz. Ee, gördüğünüz gibi gayet güzel bir katılım oldu. Kor Diplomatik, e, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan ve aynı zamanda Kuvvet Komutanlıkları'ndan çok yüksek düzeyde bir temsil e, yaşadık. Ben e, bugünlere gelebilmemizin ve Türkiye'nin gerçek bağımsızlığa kavuşmasının e, geçmişindeki en önemli tarihlerden biri olarak 30 Ağustos'u görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkanı Sosu olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın e, Türk'ün tarihindeki bu coşkuyu her yerde Londra'nın, İngiltere'nin, Büyük Britanya'nın e, yaşatmasını, yaşamasını diliyoruz. Huzur e, dolu günler diliyoruz toplumumuza. Barış bu günlerde kazanılmıştır. Atatürk ve kurmayları tarafından yaşatmak ise bizim görevimizdir ebediyen. E, bu vesilele e, İngiltere çapındaki bütün vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye tarihinde çok önemli bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 90. yıldönümü sebebiyle bugün Türkiye Çinliğimizde düzenlenen resepsiyonda hep birlikteyiz. Tabii ki şanlı Türkiye tarihinin şanlı mücadeleleriyle dolu e, savaşlarından, yılmaz mücadelelerinden örnek alarak Kıbrıs Türklerinin de mücadelesi aynı şekilde devam etmiştir. Büyük önderimiz Atatürk'ün öncülüğünde Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucu büyük bir zafer kazanarak e, önemli bir güne imza atılmıştır ve bugünü tekrar zafer bayramı olarak kutlamaktayız. Çok mutluyuz, gururluyuz. Kıbrıs Türkiye'ne de ilham veren, Kıbrıs Türkiye'ne de mücadele ruhunu aşılayan Türkiye Cumhuriyeti'nin e, değerli askerlerine, gazilerine, şehitlerine hep buradan rahmet gönderiyoruz şehitlere. Gazilerimizi de e, selamlıyoruz. Var olduğumuzu sağlayan tüm silahlı büyükler ailesine, şehitlerimize, gazilerimize teşekkür etmek lazım. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Tüm ulusumuza kutlu olsun bu bayram. Sıradan bir e, zafer kutlaması değil. Eğer bugün Türkiye'de e, hür, özgür ve demokratik bir ülkede e, vatandaşı olarak yaşıyorsak bunu 30 Ağustos ve ondan sonra gelen e, Cumhuriyet'e e, bağlıyız. Bunun anlamında e, ulu önderimiz, büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşını saygı ve milletle anlıyoruz. E, bizim de burada en büyük amacımız 30 Ağustos'un sadece bayram olarak kutlanması değil, bunun anlamını genç nesilleri e, özümle ettirmek ve Atatürk ilke ve düşüncelerini yaymaktır. 30 Ağustos e, bizim tarihimizde fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır. Ulusal kutluş mücadelemizin sonu ve Cumhuriyetimizin e, kuvvetlidir denebilir. E, 30 Ağustos ile birlikte e, kadrolar Mustafa Kemal ve Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyet Bayramımızın e, kutladığımız Cumhuriyetimizin ilanını da e, o vesileyle e, hazırlamış olduklarını e, hep söylemişlerdir. E, o yüzden e, Türkiye'nin tarihinde e, ve yakın geçmişinde e, ben 30 Ağustos'u fevkalade önemli bir tarih olarak da e, düşünüyorum. Herkesin de bunun e, idrak içinde olduğundan eminim. E, 30 Ağustoslar e, bizim için e, aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Günü olarak da kutlanıldığından dolayı da fevkalade önemlidir. E, geçen seneki gibi bu senede e, geleneğimizi e, bozmadık. E, bu senede e, büyük elçiliğimiz kadrosunda e, kara ateşemiz ve hava ateşemiz terfi ettiler. İki yarbayımızın albaylı kütbelerinin e, takılması için bugün küçük bir tören hazırladık. Bu töreni de sizler ve bizlerle birlikte canlı olarak da yaşayacağız. <gülüyor>
gibi fevkalade kuvvetli bir e, silahlı kuvvetler e, varlığı var. Efendim çok teşekkür ederiz. E, Türkü ile yabancısı ile e, herkes 30 Ağustos'umuzu, e, Zafer Bayramı'nızı kutlamaya geldiniz. Hepinize teker teker teşekkür ederim. E, bugün Sayın Büyükelçimizin de e, daha önce belirttiği üzere hem Türkiye için e, hem de özellikle silahlı kuvvetler için çok önemli bir gün. Ee, bir sonraki e, durağı 29 Ekim olan e, 30 Ağustos askeri olarak e, zaferi kazandığımız ve mühürlediğimiz bir gündür. O açıdan e, bizim açımızdan savaşı kazandığımız gün olması itibariyle çok önemlidir. E, herkese tekrar buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramımızı bayramı kutlu olsun diyorum. Teşekkürler. Thank <laughs> you.